Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billah Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falahadiyya lam Wa nashahadu wa la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دنكا فإن له معيشة دنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهان الله رب العالمين ودرك محل المدة كي بسائي كوري الله پاك ودرك مشجد عشر توفيق دان كوري تسين ادن نمر شباي انتو ري رنتو ستال تك ريتو اي رابي غنو بوتي وجار كوري اكاش بطاش مكوري تو كوري شنگ هير متو غد جن كوري بولسي الحمد لله لاکھو کری درود السلام شینو بی روپور جنی اشرف الانبیاء و سید المرسلین رحمت للعالمین لعلا خلق عظیم بشو مانو بطار مقدید اگرو شنان آیو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از کمرا علو چنان شن بابو بیترو قرآن الكریم اونیش نمبر پر شلو نمبر پر آر اونیش نمبر پر استاد بارو نمبر لائنی سورة طوحار ایک شو چوب بیش پوسیش ایک شو سب بیش تین تایات نی امرا علو چنان کرو بے انشاءاللہ اور تن تو گروت تو پنو کسو تو تو ای تین تایات تیر بیتر اللہ پاک مانو بجاتی جنو برنو نا کرو چن کیا مون گروت تو پنو کتھا اللہ پاک سورة طوحار ایک شو چوب بیش پوسیش بانگ سب بیش نمبر آیات ایام در جنو اللہ رب العالمین بولین وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكِرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَابٍ اللہ بولین وَمَنْ جَبَكْتِ 
আল্লাহ বলছেন নিশ্চয় আমি জিকির অবতীর্ণ করেছি জিকির অবতীর্ণ করেছি মানে কি অবতীর্ণ করেছেন কোরআন জিকির অবতীর্ণ করেছেন মানে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন আর ওই কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব রব্বুল আলমিন নিজেই গ্রহণ করেছেন এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন যারা আমার জিকির থেকে মুক্তা সরাই নেবে আমার কোরআনের বিধান থেকে মুক্তা সরাই নেবে আল্লাহ পাক পরবর্তী তিনটা আয়াতের মধ্যে হুঁশিয়ারি সংকেত দিয়েছেন কেউ যদি কোরআনের বিধান থেকে মুক্তা সরাই নেয় তার বড় বড় তিনটা শাস্তির ব্যবস্থা আল্লাহ রব্বুল আলমিন করেছেন মারিফুল কোরআন পড়ে দেখলাম মুক্তি সফি রহমতুল্লাহ আলহির লেখা সেখানে এসেছে হজরতে সাইদ ইবনি জুবাইর রাদি আল্লাহ তালানহু বর্ণনা করেছেন দশজন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন যে দশজন সাহাবি তার মধ্যে একজনের নাম ছিল হজরতে সাইদ ইবনি জুবাইর রাদি আল্লাহ তালানহু তিনি বলেছেন জীবন সংকীর্ণ হওয়া তার অর্থ হলো অল্পে তুষ্টির যেই গুণ তার থেকে সিনায় নেওয়া হবে অল্পে লোকটা সহজে সন্তুষ্ট হতে পারবে এই দুইটা গুণ তার ভিতরে ঢুকবে একটা হলো অল্পে তুষ্টি থাকবে না শুধু আরো চাই আরো চাই করবে আর সম্পদ অর্জন এমন ভাবে লোভ লালসা তার ভিতরে ঢোকায় দেয়া হবে যার ফলে সম্পদ থাকবে সুখ সামগ্রী থাকবে কিন্তু ভোগ করতে পারবে না কারণ ভোগ করার জন্য অন্তরের প্রশান্তি অন্তরের স্থিরতা এটা সব চাইতে বেশি প্রয়োজন আমার ভাইয়েরা এই জন্য দেখবেন সমাজে কোরআন থেকে যারা সরে আছে কোরআন থেকে মুখ ফিরাই আছে সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা করে কিন্তু মনের ভিতরে মানসিক প্রসঙ্গটি ওদের ভিতরে কম থাকে অনেক অফিসার আছে ভালো মানুষ যারা জীবনেও কোনোদিন ঘুষ খাই না জীবনে কোনোদিন ফাই লাটকায় টাকা নেই না লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাদের পিছনে কোরআন ভূমিকা রেখেছে ছোটবেলায় পিতা মাতা হয়তো বা কোরআন শিখেছে অথবা মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড সে মাদ্রাসায় হোক যেভাবেই হোক কোরআন শিখেছে কারণ কোরআন যার ভিতরে থাকবে এই মানুষটা তো দুনিয়ায় শুধুমাত্র সম্পদ অর্জনের জন্য লোকটা পাগল পারা হবে না আল্লাহ পাক বললেন তিনটা শাস্তি হবে যারা কোরআন থেকে নিজেকে সরাই রাখবে এক নাম্বার দুনিয়ার জীবন আটো সাটো করে দেয়া হবে দুই নাম্বার কিয়ামতের কঠিন ময়দানে কোটি 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 মানুষ যখন উঠবে সব মানুষের চোখ থাকবে কিন্তু এই কোরআন বিমুখ মানুষদের দুইটা চোখ আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্ধ করে দেবেন দুইটা চোখে কিচ্ছু দেখতে পারবে না মাথার উপরে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে সূর্যের এত তাপ এই তাপ সমৃদ্ধ সূর্যটা সুরমাদানির সলাকার মতো মাথার উপরে চলে আসবে হাদিস শরীফ এসেছে সূর্য চলে আসবে এক কোটি 
जिज्ञासा कर खाद्य सामग्री भोग करते सम्पद खराब हो जाए सम्पद क्षतर आशंका ना जान व्यवसाय लस हो जाए जीवन संकीर्ण मान कबर एम भाव चाप प्रयोग कर हाड़ भेगे चुड़े पास हाड़े मध्य ढुके जाए शास्ति बोझाना कसम कर दुनिया जरा कुरान विमुख होबर भेतरे निरानबे अजगर सप मत परिणत हो जाए चौद तारीख आरबी मास तारीख जेमन चाँद परिपूर्ण रूप ने सब चाहते बस आलो देरण देरकम मन तरह कबर भेतरे सत्तर गस लम्बा प्रशस्त कबर विभिन्न पोकाम दूर लज्जारे पढ़े अब 
পার ভুলে গেছি এমনও আছে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীর হাদিস কেউ যদি কোরআন পড়ে ভুলে যায় অথবা সোরা একটা মুখস্থ করেছিলেন ছাত্র জীবনে সোরা মুলক মুখস্থ করেছিলেন সময় আপনার নাই ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে বিভিন্ন কাজের কারণে ওই সোরাটা আপনি ভুলে গেছেন বিশ্বনবী বলেছেন কি আমাদের কঠিন ময়দানে ওই ভুলে যাওয়া লোকটা কোরআন ভুলে যাওয়া লোকটা কুষ্ঠ রুগীর আকারে আল্লাহ সামনে দাঁড়ায় যাবে রোগাক্রান্ত কুষ্ঠ রুগী হয়ে বিশ্বনবী বলেছেন আল্লাহর সামনে তারা দাঁড়ায় যাবে এই জন্য অনেক ভাইরা আছেন ছোটবেলায় কিছু কিছু কোরআন শিখেছিলেন না পড়ার কারণে ভুল হয়ে গেছে এখন আমাদের মসজিদে সুযোগ এসেছে কোরআন শেখার জন্য আমাদের সানি মামি মাম সাহেব অত্যন্ত কষ্ট করে আপনাদের এখানে কোরআন শিক্ষার আয়োজন করেছেন শুনলাম একদিন দুই দিন করে নাকি ছাত্র শুধু ছুটতেই আছে ছুটতেই আছে কারণ অনেকে লজ্জা পায় এত বড় ব্যবসাদার আমি আমি কোরআন ভালো পারলাম না লজ্জার কারণে এক একদিন করে মাইনাস হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা হবে কোরআনের হক কে কতটুকু আদায় করে সব আমার মায়েরা কোরআন সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিভিন্ন মনীষীদের এত বেশি জ্ঞান ছিল কোরআনের জ্ঞান যার কারণে তাদের সম্মান আল্লাহ রব্বুল তিনি কোরআনের কথা বলার কারণে তার বাড়ি ছিল মিশরে মিশরের সৈরাসার রাজা তাকে জেলখানায় বন্দি করেছিল জেল থেকে যেদিন বের হলেন সেদিন তিনি বললেন যে এলাকায় যেই দেশে কোরআনের কথা বলা যায় না ওই এলাকায় আমি আর থাকবো না জেল থেকে বের হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন বিশ্ব নবীর দেশে চলে যাব আর এই মিশরে কোনোদিন আর ফিরে আসবো না আব্দুল মুবারক কোরআনের পণ্ডিত জগৎ বিখ্যাত আলেম স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পাতায় যে সব আলেমদের নাম লেখা হয়েছে তার মধ্যে একজনের নাম হলো আব্দুল্লাহ ইবনি মুবারক তিনি চলে গেলেন মক্কা শরীফে মক্কায় থাকেন মক্কা ইবাদত করেন এই করতে করতে কিছুদিন পর হজ চলে আসলো হজের মৌসুমে হজ শুরু হয়ে গেল তিনি হজ করলেন হজ করার কিছুদিন পর মক্কা তাওয়াব করে মক্কার এরিয়ার ভিতরে তিনি মক্কা শরীফ থেকে ঘুরে একটু বাইরে যখন আসতেছেন হঠাৎ করে দেখলেন চাদর মুড়ি দিয়ে কে যেন বসে আছে শুয়ে আছে তার মনে সন্দেহ জাগলো এর ভিতরে কোনো মানুষ আছে কিনা ইনি কি জিন্দা না মুরদা বালক না বৃদ্ধ ছেলে নামে এটা সন্দেহ হলো মনে মনে তিনি চিন্তা করলেন কোরআন দিয়ে কোরআনে তো সালামের কথা বলা হয়েছে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আমি সালাম দিতেই থাকবো যতক্ষণ জবাব না আসে এবার তিনি ওই মুড়ি দিয়ে তিনি পড়ে আছেন তার কাছাকাছি গিয়া সালাম দিলেন কেউ যদি আপনারে সালাম দেয় আপনি কিভাবে জবাব দেবেন বলেন আমরা তো স্বাভাবিক ভাবে বলি ওয়ালাইকুম প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে সালাম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা আনকমন এমন একটা জবাব আসলো আবদুল্লা ইবনি মোবারক অবাক হয়ে গেলেন তার চোখ মেরে গেলেন তার সব সন্দেহ কেটে গেল তিনি বুঝতে পারলেন এমন একটা উন্নত ধরনের এমন একটা উন্নত আনকমন সুন্দর জবাব তার পক্ষ থেকে আসলো আবদুল্লাহ ইবনি মোবারক বুঝতে পারলেন যেন তেন মানুষ এখানে অসহায়ের মতো শুয়ে নাই নিশ্চয় কোন কোরআনের পণ্ডিত শুয়ে আছে ওই পক্ষ থেকে জবাব এসেছিল এইভাবে সুরাইয়াসিনের একটা আয়াত দিয়ে তিনি জবাব দিয়েছিলেন জবাব আসলো ওই দয়াময় 
আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমারে সালাম সালামের জবাবে ভাবেও দেওয়া যায় তিনি কোরআনুল কারীম থেকে একটা আয়াত পড়ে সালামের জবাব দিলেন তিনি বুঝতে পারলেন এটা কোনো ছেলে নয় একজন মেয়ে মানুষ একজন বুড়ি মানুষের কণ্ঠ তিনি বুঝতে পারলেন লোকটা জীবিত তিনি অবাক হয়ে গেলেন এবার তারে বললেন ও বুড়ি মা হস্ত হয়ে গেছে সব মানুষ বাড়ি চলে গেছে মক্কায় তো আর তেমন কোন লোক তো ঘোরাফেরা করে না আপনি কেন এখানে অসহায়ের মতো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন এখানে কেন আপনি বসে আছেন সঙ্গে সঙ্গে বুড়িমা জবাব দিলেন আল্লাহ যদি কারো পথ ভুলায় দেয় ওই মানুষটা কখনো পথ খুঁজে পায় না কোরআনের একটা আয়াত পড়ে তিনি বুঝালেন বাড়ি কোন রাস্তা দিয়ে যাব আমি বুঝতে পারতেছি না পথ হারায় ফেলেছি এই জন্য মনে করলাম এই জায়গায় শুয়ে পড়ি বসে পড়ি আল্লাহ একটা পথ বের করে দেবেন আবদুল্লাহ ইবনি মুবারো কোরআন থেকে জবাব হওয়ার কারণে তিনি অবাক হয়ে গেলেন কারণ তিনিও তো কোরআনের পণ্ডিত এবার তারা জিজ্ঞাসা করলেন কতদিন এখানে আপনি অবস্থান করতেছেন বুড়ি মানুষ কোরআন থেকে জবাব দিলেন সমান সমান তিন দিন তিন রাত আমি এখানে অবস্থান করতেছি আবদুল্লাহ ইবনি মুবারক আরো অবাক হচ্ছেন যত সামনে প্রশ্ন করতেছেন যে দেখি কত দূর তুমি পারো তোমার যোগ্যতা কেমন আছে দেখি তুমি আমার সাথে আমু তো আবদুল্লাহ ইবনি মুবারক দেখি বুড়ি তোমার কত দূর আমার সাথে পাল্লা দিয়ে পারো কোরআন দিয়ে কতক্ষণ তুমি টিকতে পারো দেখব এবার তিনি তারে প্রশ্ন করলেন আবদুল্লাহ ইবনি মুবারক তারে প্রশ্ন করলেন তাহলে আপনি তিন দিন তিন রাত কি খাবার খেয়েছেন আপনি কি না খেয়ে আছেন নাকি সঙ্গে সঙ্গে বুড়িমা জবাব দিয়ে বললেন তিনি বললেন জোরে বলেন আল্লাহ আকবর সুরা সোয়ারন একটা আয়াত তিনি পড়লেন পবিত্র কোরআন উল কারিমের তিনি বললেন আমার রব তিনি তো মানুষের খাওয়া এবং পান করাই তার মানে এই আয়াত দিয়ে তিনি বুঝালেন আমার রব আমারে না খাওয়ায় রাখেন নাই তিনি আমারে খাওয়াইছেন এবং পান করাইছেন সুরা সোয়ারর উনআশি নম্বর আয়াত এবার তিনি বললেন আবদুল্লাহ ইবনি মুবারক বললেন যেহেতু তিনি অসহায় মানুষ পথ হারিয়ে ফেলেছে প্রতি তার উপকার করার জন্য বললেন বুড়িমা আমার কাছে খাদ্য আছে খাবার আছে আপনি যদি কিছু মনে না করেন এই খাদ্য আপনারে দিয়ে আপনি খেয়ে নেন বুড়িমার সঙ্গে সঙ্গে কোরআনুল কারিম থেকে জবাব দিলেন তিনি বললেন রাত পর্যন্ত নিয়ে যাও ইফতার পর্যন্ত নিয়ে যাও তার মানে কথা বলে তিনি বুঝালেন আমি রোজা আছি তোমার কোন খাদ্য খাবার খাবো না আবদুল্লাহ ইবনি মুবারক এবার নয়ে বসেছেন শুধু কোরআনের আয়াত দিয়ে উত্তর দেয় দেখি কতক্ষণ থেকে এবার তিনি বললেন আপনি তো মুসাফির মানুষ পথ হারায় ফেলেছেন আপনি তো অসহায় আপনি তো ক্লান্ত আপনি তো পথিক আর পথিকের জন্য তো নফল রোজা ভেঙে ফেললেও তো কোনো সমস্যা নাই আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে রোজাটা ভেঙে আমার খাদ্যটা খান কারণ মুসাফিরের জন্য তো রোজা না রাখলেও চলে যখনই দিয়েছেন তখনই সঙ্গে সঙ্গে কোরআন থেকে বুড়িমা জবাব দিলেন আল্লাহর কোরআন বলে দিয়েছি একশো চুরাশি নাম্বার আয়াত পড়লেন তিনি বললেন এই এই মৌলানা তুমি কি আল্লাহর এই আয়াত শোনো নাই রব্বুল আলমিন ঘোষণা করেছেন তোমরা যদি তোমরা যদি 
ফরজ রোজা হোক যে কোন ধরনের রোজা যদি কেউ রাখে খয়রুল্লাকুম তোমাদের জন্য সেটাই কল্যাণ বয়ে আনবে তার মানে সব ধরনের রোজার মর্যাদা রব্বুল আলমিনের কাছে রয়েছে তার মানে তিনি রোজার গুরুত্ব বোঝালেন আমি এই রোজাটা ভাঙতে পারব না আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক এবার তারে বললেন আপনি কি নিজের ভাষা একটু কথা বলতে পারেন না কোরআনের ভাষা বাদ দিয়ে নিজের কথাই নিজের ভাষা নিজের দেশের মাতৃভাষায় কথা বললে কি একটু ভালো হয় না এই প্রশ্নটা কি করলেন বললেন বুড়ি মা আপনি তো কোরআন দিয়েই কথা বলে চলেছেন এখন কি একটু মাতৃভাষায় কথা বললে কি হয় না বুড়ি মা তো কোনো কথা বলে না তুমি কি জানো না আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত নাদিল হয়েছে তোমাদের কণ্ঠ থেকে এমন কোন কথা বের হয় না যে কথা রব্বুল আলমিন রেকর্ড করেন না ফেরিস্তাদের দ্বারা তার মানে আমার মুখ দিয়া আমি যেই কথাই যখন বলি সেটাই তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন রেকর্ড করে নেন আমার নিচে আমি কি দিয়ে কি বলি না জানি আমার কথার মধ্যে ভুল হয়ে যায় আর সেই ভুল কথা যদি রেকর্ড হয়ে যায় রব্বুল আলমিনের কাছে জবাব দেওয়া লাগবে এই জন্য এমন কথা আমি বলি এমন কিতাব থেকে কথা বলি রব্বুল আলমিনের কথা যে কথার মধ্যে কোনো ভুল নাই কোনো সন্দেহ নাই জোরে বলি সুবাহন তার মানে কোরআনের ভাষা দিয়ে কথা বলি আমি আল্লাহর কোরআনের ভাষা দিয়ে কথা বলি যাতে করে কোনো ভুল না হয় নিজে কি দিয়ে কি বলে ফেলি কথার মধ্যে ভুল হতে পারে কিন্তু নির্ভুল কথা আমি বলার জন্য কোরআন দিয়ে কথা বলতেছি এবার লোকটা বলতেছেন নারায়ণপুর এরকম তো কোন কথা কোরআনে নাই বালুন্ড তারপরে কাগজ পুকুর এরকম নাম তো বারো কোথায় জাতীয় নাম তো কোরআনে নাই এইবার মনে করতেছে বুড়িমা তুমি না হাইরে কোথায় যাবা তোমার হার মানায় লাগবে তাহলে তুমি কি কোন আপত্তি করো নাকি বুড়িমা কে বললেন আপনার কোন আপত্তি আছে নাকি যদি আপনার আমি নাম ঠিকানা শুনে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায় দেয় আপনার কি কোন আপত্তি আছে নাকি আমার এই খেদমতটা আপনি কি গ্রহণ করবেন নাকি সঙ্গে সঙ্গে বুড়িমা জবাব দিলেন কোরআন থেকে পবিত্র কোরআনুল কেনিম সুরা বাকারার একশো সাতানব্বই নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করলেন বুড়িমা বললেন কেউ যদি ভালো কাজ করে কারো যদি কেউ উপকার করে রব্বুল আলমিন তো সেটা দেখেন এবং জানেন তুমি যদি আমার উপকার করতে চাও রব্বুল আলমিন এটা দেখবেন আর এই পুরস্কার তুমি আল্লাহর কাছে পেয়ে যাবা তার মানে আমি তোমার খেদমত নিতে রাজি আছি জরে বলি সুবাহন বুড়িমা খেদমত নিতে রাজি হলেন এবার বুড়িকে বললেন আমার উট রয়েছে উটের উপরে আপনি চড়ে বসবেন আর আমি টানতে টানতে আপনারে আপনার এলাকায় নিয়ে যাব এবার আপনার গ্রামের নামটা দয়া করে বলেন মিসকি মিসকি হাসতেছেন মৌলানা এইবার বুড়িমা তুমি ঠেক খেয়ে যাবা কোরআনে তো তোমার গ্রামের নাম থাকবে না তিনি বলতেছেন বুড়িমা তোমার দেশের নামটা তুমি এবার বলো সঙ্গে সঙ্গে তিনি কোরআনুল কারিমের পনেরো নম্বর পাড়ার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম নাম্বার লাইনের সোরা বাণী ইসরাইলের প্রথম একটা পড়লেন আল্লাহ 
তিনি বললেন সুবহান আল্লাযী আসফা বি আব্দিহি লাইলান মিনাল মাসজিদিল হারামি ইলাল মাসজিদিল আকসা এটা হলো মসজিদে হারাম নবীকে এখান থেকে আল্লাহ পাক মসজিদ আকসা নিয়ে গিয়েছিলেন আমার বাড়ি ওই আকসার মসজিদের পাশে জোরে বলি সুবহান আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক চোখ ছানা বড় হয়ে গেছে গিরামের নামের ক্ষেত্রে আমি ঠকাতে পারলাম না ব্যাপারটা কি এ কি কোরআনের পণ্ডিত আমি আবার কি কোরআনের আলেম এ তো দেখি আরো বড় পণ্ডিত আর বুড়ি মানুষ প্রথমে দাম দেয় না এখন দেখে একের পর এক কোরআন দিয়ে উনি জবাব দিচ্ছেন এবার তারে বললেন জিজ্ঞাসা করলেন আপনি এখানে উঠবেন উঠটা আমি নামাই দিচ্ছি আপনি উঠের উপরে উঠে বসুন উঠের উপরে উনি যখন উঠতেছেন নারী বিচক্ষণ বুদ্ধিমতী নারী উঠের উপরে যখন উঠবেন তখন একটু কায়ত হয়ে ডান দিকে তাকিয়ে দেখছেন মৌলানা কোন দিকে তাকিয়ে আছে লজ্জায় মনে হলে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ধরে বলি আল্লাহ তিনি আয়াত পড়ে শোনালেন সুরা নূরের তিরিশ নাম্বার আয়াত শোনালেন ধমক দিলেন তাও আয়াত দিয়ে তিনি তারে তাওয়া দিলেন চোখটা গরম করে তারে বললেন আমি আগে উঠের উপরে উঠে নেই তারপরে তাকিয়ে থাকিস জোরে বলি সুবহান হজ্জতে আব্দুল্লা ইবনি মুবারক লজ্জা পেয়ে চোখটা সরায় নিলেন যেই আয়াত দিয়ে রব্বুল আলমিন পুরুষদের কেউ পর্দার বিধান দিয়েছেন এবার উটের রশি ধরে টানা শুরু করলেন মসজিদ আকসার দিকে রওনা শুরু করলেন বুড়ি মানুষ তার এবার জিজ্ঞাসা করতেছেন আপনি কি বিয়ে শাদি করেছেন নাকি আপনার কি স্বামী সন্তান আছে নাকি আপনার কি ঘর সংসার আছে নাকি আপনার কি টাকা পয়সা ধন দৌলত আছে নাকি এবার জিজ্ঞাসা করলেন আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন আপনার সংসার ধর্ম আছে কিনা কোন টাকা পয়সা আপনার আছে কিনা সঙ্গে সঙ্গে জবাব আসলো বুড়ির পক্ষ থেকে চলতে চলতে উটের উপর থেকেই তিনি জবাব দিয়ে দিলেন কোরআনুল করিম থেকে আল্লাহ পাক বলেন দুনিয়ার সম্পদ সন্তান সংসার এগুলো তো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দান এগুলো আমারও আছে এটাই তিনি বোঝালেন এগুলো দুনিয়ার সৌন্দর্য এই আয়াত দ্বারা তিনি বোঝালেন আমারও সংসার আছে সম্পদ আছে স্বামী আছে সন্তান আছে আব্দুল্লা ইবনি মুবারক বুঝতে পারলেন বুড়িমার সংসার আছে সন্তানও আছে এবার আব্দুল্লা ইবনি মুবারক তারে জিজ্ঞাসা করতেছেন আপনার সন্তানের নাম তো আর কোরআনে থাকবে না মনে মনে চিন্তা করতেছে কারণ আমরা যেমন চিন্তা করি সন্তানের নাম বলটু নাট স্কুরু টেনশন ঝড় তুফান বন্যা সাইক্লোন বুলেট কত ধরনের আক্রমণাত্মক নাম অনেকের রাখি এরকম আব্দুল্লা ইবনি মুবারক মনে করলেন হয়তো বা তার তিন তার যে সন্তান আছে সন্তানদের নাম তো আর কোরআনে থাকবে না বুড়িমাকে জিজ্ঞাসা করলেন এই বুড়িমা তোমার সন্তান কয়জন ওদের নাম গুলো এক এক করে বলো এবার মনে মনে মিসকি হাসতেছে আর বলতেছে এবার বোধ হয় তোমার খেলা ফাইনাল হয়ে যাবে তুমি আর বলতে পারবা না মনে মনে চিন্তা করতেছে বুড়িমা এইবার বুঝি ধরা খাইলো এবার আমার কাছে তার হার মানাই লাগবে সঙ্গে সঙ্গে বুড়িমা কোরআনুল করিমের তিন তিনটে আয়াত 
দিয়ে তার সন্তানদের নাম কি তার জবাব দিয়ে দিলেন জোরে বলে সুবহান আল্লাহ বুড়িমা উঠের উপর থেকে বললেন তিনি বললেন আমার বড় ছেলের নাম হলো ইব্রাহিম খলিল জোরে বলি সুবহান আল্লাহ তার মানে সন্তানদের নামও তিনি রেখেছেন কোরআনুল ক্যারিম থেকে কোরআনের কেমন পণ্ডিত চুপ করে আছে মৌলানা তা চুপ মেরে দাসি আবার কি কোরআনের আলেম এবার তিন নম্বর তিন নম্বর সন্তানের কথাও তিনি কোরআন দিয়ে বললেন তিনি বললেন তার মানে আমার ছোট সন্তানের নাম হলো ইয়াহিয়াব এবার আব্দুল্লাহ ইবনি মুবারক মনে করলো আর কথা বাড়ানো যাবে না এই বুড়ির কে তো হারানো সম্ভব হবে না এবার তিনি টানতে টানতে মসজিদ আকসার সামনে যখন চলে গেলেন দূর থেকে খবর পেয়ে তিন তিনটা সন্তান কোরআনের জ্ঞান যাদেরকে তিনি দিয়েছেন কোরআনের আলোকে সন্তানদেরকে তিনি মানুষ করেছেন লালন পালন করেছেন দৌড়াতে দৌড়াতে মাকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্য এবার স্বাগতম জানানোর জন্য তিনি অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তিনটা সন্তান মাকে এবং মেহমানকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন অনেক দিন আগে হজে গিয়েছিলেন মা পথ হারিয়ে ফেলার কারণ একটু দেরি করে বাড়িতে এসেছেন মাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এত এমন একজন উপকারী মেহমান এসেছেন তার দিকে কোনো খেয়াল করে না সন্তানেরা সঙ্গে সঙ্গে সন্তানদেরকে একটা ধমক দিয়ে বললেন কোরআনের একটা আয়াত তিনি পড়লেন তোরা বসে আসিস কেন আমার নিয়ে কেন এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিস তোমাদের তিনজনের যে কোন একজন টাকা পয়সা নিয়ে তাড়াতাড়ি বাজারে চলে যাও নাস্তা পানি কিনে আনো কিছু খাদ্য দ্রব্য কিনে আনো এই মেহমানকে মেহমানদারি করাতে হবে তিনজনের একজন টাকা পয়সা নিয়ে বাজারে চলে গেলেন মেহমানদারি করানোর জন্য কিছু ফলমূল কিছু খাদ্য দ্রব্য আনার পর বুড়িমা নিজ হাতে একটা পাত্রে পানি দিয়া ওই ফলগুলো কেটে নাস্তা গুলো সুন্দর করে গুছায়া মেহমানের সামনে উপস্থিত করলেন আর বললেন খেতে বললেন পান করতে বললেন তাও কোরআনের আয়াত পড়লেন সুরা হক চব্বিশ নম্বর আত্মীয় পড়লেন এই মেহমান তুমি আমার জন্য যা করেছ তোমার জন্য তো তেমন কিছু করতে পারে নাই এই যে খাদ্য আর পানিও আছে পানিটা পান করো আর খাদ্যটা খাবার খাও তার কারণ হলো ইতিপূর্বে আমার জন্য তুমি যা করেছ সেই তুলনায় সামান্য কিছু নাস্তা আমি তোমার জন্য যা গোসাইছি এটা খাও এবং পান করো কুলু খাও জান্নাতিদেরকে বলা হবে জান্নাতে সব খাদ্য খাবার প্রেজেন্টেশন করার পর বলা হবে কুলু অশ্রবু হানি আম বিমা আসলাফ তুম ফিল মিল খিয়া ইতিপূর্বের দিনগুলোতে তুমি যে কষ্ট করে করে নামাজ পড়েছ রোজা রেখেছ হজ করেছ জাকাত দিয়েছ হালাল ইনকাম করেছ তুমি যে নিয়ে কামল গুলো কষ্ট করে করে করেছ তার বিনিময়ে জান্নাতের ফল এবং পানীয় আর খাদ্য খাবার গুলো তুমি খাও এই আয়াতটা তিনি সেখানে সেট করলেন জোরে বলি সুবহান আল্লাহ তাহলে বোঝা গেল মহিলাটা কোরআনে কত 
কতটা পণ্ডিত ছিলেন কোরআনে এমন কোন কথা নাই যে এই কথা আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন নাই সূরা নহলের 89 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বললেন ওয়া নাসসালনা আলাইকাল কিতাবা তিবিয়ানাল লিকুল্লি শাইইন ওয়া হুদাউ ওয়া রাহমাত ওয়া হুদাউ ওয়া রাহমাতাউ ওয়া বুশরালিল মুসলিমিন আল্লাহ পাক বললেন নবী গো তোমার কাছে যে কিতাব আমি পাঠিয়েছি ওই কিতাবের মধ্যে এমন কোন কথা নাই যে কথা আমি কিতাবের ভিতরে বর্ণনা করি নাই এবার আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বুড়িমার সঙ্গে কথা বলার সাহস হারাই ফেলেছে বড় সন্তান বড় সন্তান ইব্রাহিম খলিলকে একটু আড়ালে নিয়ে গেলেন আর অবাক হয়ে তার প্রশ্ন করলেন তোমার মা কতদিন ধরে এইভাবে কোরআন থেকে কথা বলে কত চেষ্টা করলাম কতবার বললাম কত ধরনের প্রশ্ন করলাম একটা প্রশ্ন কোরআন ছাড়া উত্তর দেয় নাই তোমার মা কতদিন ধরে কোরআন থেকে এভাবে কথা বলে তিনি বললেন আল্লাহর নামের কসম করে বলি আমার বয়স হলো তেতাল্লিশ বছর আমি যখন থেকে বুঝা শিখেছি আমি যখন কথা বলা শিখেছি ওই সময় থেকে দেখতেছি আমার মা এতদিন পর্যন্ত তেতাল্লিশ বছরের মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয় একটা কথা কোরআনের বাইরে বলে নাই মাতৃভাষায় কথা বলেন নাই সারা জীবন তিনি যে কথাগুলো বলেছেন সব কথা কোরআনুল করিম দিয়ে তিনি বলেছেন জোরে বলে সোহান এই জন্য আল্লাহ নবী বললেন শুধুমাত্র আমার নবী বিশ্ব নবী দয়ার নবী উম্মতের জন্য কাঁদবেন নাপসি নাপসি করবেন না অথচ সব নবী রসুল সব মানুষ নিজের কি হবে অভিযোগ পেশ করবে মামলা দায়ের করবে আল্লাহর আদালতে কিছু মানুষের বিরুদ্ধে কিছু উম্মতের বিরুদ্ধে কেস করবে যে আল্লাহ পাক আমার এই উম্মতের বিরুদ্ধে আমার পক্ষ থেকে অভিযোগ হলো এদের একটা অপরাধ ছিল এদের বিচার আপনি করবেন সেই অপরাধটা কি ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে আন্তর্জাতিক জীবনে কোরআন কে ওরা ত্যাগ করেছিল এই জন্য ওদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তোমার দরবারে আমি মামলা দায়ের করলাম এই জন্য কোরআন যদি আপনার হৃদয়ের সাথে যদি না সেট করতে পারেন কেমতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ নবীর মামলার আসামি হয়ে যাওয়া লাগবে আর কোরআন সম্পর্কে তো এক্সট্রা আল্লাহ আপনার আবার জিজ্ঞাসাও করবেন কোরআন সম্পর্কে কোরআনের হক তুমি আদায় করেছো কিনা আমার ভাইয়ের অবহেলা কেন করতেস কোরআন নিয়ে কোরআনকে কেন গুরুত্বহীন মনে করতেস কোরআনের কেন তোমরা ভেলু দিতেস না কোরআনকে কেন তোমরা মূল্যায়ন করতেস না কোরআনের মর্যাদা কেন তোমরা দিচ্ছ না আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা আল্লাহর কোরআন 
বানাই দিয়েছে সুরা বাকারার আটত্রিশ নম্বর আয়াতে যে ব্যক্তি কোরআনকে অনুসরণ করে জীবন চালাবে কোরআনকে সামনে নিয়ে তার জীবন পরিচালনা করবে আল্লাহ পাক আসমান থেকে গ্রান্তি দিলেন ফালা খৌফুন আলাইহিম তার কোন ভয় থাকবে না কোন ধরনের ভয় তার অন্তরে স্পর্শ করতে পারবে না ডাক কাটাতে পারবে না কোন ধরনের টেনশন দুনিয়ায় থাকবে না আখেরাতেও থাকবে না আখেরাতে জাহান নামে যাওয়ার টেনশন থাকবে না দুনিয়াতে খাদ্য বস্ত্র পোশাক শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানের কোন টেনশন তার থাকবে না সব টেনশন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দূরীভূত করে দেবেন জোরে বলি সুবহান আল্লাহ আমার ভাইরা আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী একদিন কোরআন তেলা দেখেছেন ওই বুড়া চেন গুলো হজরতে দাউদ আলহিসামের জাবুর কিতাব শুনেছেন জাবুর কিতাবের তেলাওয়াত শুনেছেন ইঞ্জিল শুনেছেন আর ওদের মুখ থেকে বের হয়ে গেছে ওরা অবাক হয়ে বিস্ময় হত আপনি যদি দৈনিক পড়েন আপনার অন্তরটা প্রশান্ত হয়ে যাবে সাক্ষী দেবে এই জন্য এখনো সুযোগ আছে কোরআন যারা পড়তে পারেন না কিছুটা পড়েছিলেন ভুলে গেছেন সব লজ্জা ত্যাগ করে কোরআন শিখাই লাগবে তারা হলে নবীর মামলার আসামি হয়ে যাওয়া লাগবে বিশ্বনবী এর জন্য পুরস্কার স্বরূপ বলেছেন কেউ যদি কোরআন পড়তে পারে বিশ্বনবী বলেছেন ইয়াতি ইয়াউমাল কিয়ামাতি শাফিআন লিয়া সাহাবিহি কুরআনের পাঠককে কিয়ামতের কঠিন ময়দানে ওই কুরআন সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে জোরে বলি সুবহানাল্লাহ হাদিস শরীফ দেখলাম সর্বোত্তম পৃথিবীর উপরে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ কারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের তালিকা হাদিস থেকে আমি নোট করেছি কাদেরকে কোন চরিত্রের মানুষদেরকে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলা হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষদের একটা গুণ হল বিশ্বনবী বলেছেন তোমাদের মধ্যে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ হলো সেই লোক যে নিজে কোরআন পড়তে পারে আর অন্যরে কোরআন পড়া শিখায় দেয় চরে বলি সুবহানাল্লাহ এই জন্য সন্তান লালন পালন করতে গিয়ে কারণ কোরআন হাদিস থেকে দেখলাম এক একজন আদর্শ পিতার জন্য পনেরোটা দায়িত্ব আছে তার মধ্যে একটা দায়িত্ব হলো সন্তানকে অবশ্যই অবশ্যই কোরআন শেখানো লাগবে কোরআনের জ্ঞান সন্তানকে দেওয়াই লাগবে 
ডাক্তার বানান ইঞ্জিনিয়ার বানান জজ বানান ব্যারিস্টার বানান ঢাকা ইউনিভার্সিটির লেকচারার বানান চাই বানান না কেন ছোটবেলায় যদি একটু কোরআন শিখায় দিতে পারেন ওই কোরআন তার ভিতরে ঢুকার কারণে ওই সন্তান কোনোদিন আপনারে কষ্ট দেবে না ইসলাম বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে সে অংশগ্রহণ করবে না ছোটবেলায় সামান্য কয়েকটা দিন কোরআন শিখেছেন অথচ অফিসার যখন হবে ঘুষ নিতে গেলে তার অন্তরটা কেঁপে উঠবে ওই কোরআনটা তার নড়ায় দেবে যে না এটা নেওয়া যাবে না আমার ভাইয়েরা এই জন্য বিশ্বনবী বলেছেন কিছু কিছু পাঠক ভুল পড়ার কারণে কোরআন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে কোরআন তার অভিশাপ দেয় সন্তানটাকে যদি আপনি কোরআন শিখাতে পারেন ওই সন্তানের ব্যাপারে বিশ্বনবী সুসংবাদ দান করেছেন কিয়ামতের কঠিন ময়দানে ডাক দিয়ে বলা হবে তুমি তো কোরআনের এতগুলো আয়াত মুখস্থ করেছিলে ওরা থাকতে পারবে জোরে বলি সুবাহ শুধু তাই নয় আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী বলেছেন মান কাজ করার কথা বলা হয়েছে এটা হালাল বলে মেনে নেবে ও হারমা হারম আর হারাম গুলো থেকে পরহেজ হয়ে যাবে আদ খলাহুল জান্না আল্লাহ পাক এই কোরআনের जहान नाम अवतारित गे एम दस जन बेपारे कुरानर पाठक के बला तुम जहान नाम दरजा गिया लक्ष्य कर देखो तुम्हारे जहान्नमेर जीवन जीविका सामने अंधकार गुरुत्व भ्रुक्षेप करो नाई कुरान भूले कठिन मैदान तुम्हें भूले जाबा 
ينشرهم يوم القيامة على وجوههم أم يوابكم وسمى مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا الله باك ونوا يتبول جرا قرآن بمو خبت ورا مخير بورت अंधो है, कला है, बुबा है, बुधिर है, उरा मुखेर भरे चला चल करो बे, हल्ला बोल लेनो दिल के जो कौन जहाँ ना में ढूँका नो हो बे, कुल्ला माँ खबर, जहाँ ना मेरा गुन जुलते जुलते जो दी ताप कुमे जाए, जिदना हम सहीरा, आगुन आमी हल्ला बार साला या, आगुनेर ताप बार बड़ा ते ही थक बो, सुरा कहाँ पुराण पूरे बुझे अमल करा तो फिर दान कर बोले आमीन आमी जानी एक ने अधिकार सोई कुरान पढ़ते पारे कुरान पढ़ते पारे ना एमुन दो एक जून थकली तो हाथ तुले देखे एक जून देखे आमी देखते चाहे तो करा कुरान पढ़ते पारे ना ओरे अल्लाह ये तो फिफ्टी परसेंट दर बिशेष दस हैं उठान लॉजर कन कर गाने टाइम टाइम सुधार कर तो देखी जब मुसल्ले रा करा करा कुरान पढ़ते पारे ना खाली सुन ले तो हो बिना हैं हाथ ना मान अल्लाह पाक शकुल के यकून सुधार कर से आप भी जो दी मित्तु बरन करें बाईसेंस अकुन जो दी मारा जान मिश्रों � संसारे जमेला व्यवसाय में जो आसे की कोई अमी कुरान पढ़ बोशुमाई तो नहीं और तो उसका अपना जो दी ज़ोमी क्यों केस करे नहीं नहीं अर्जुन ने सिस्टर करे आपनी ऐसे संपर्क के कोनो धारो ना ना ही आपनी धामेला का मेरा सब बात दिया आगे उकिल कौन के भालो कौन कोटे के लिए कार कसे के लिए बासान हो जाए � ऐसे कौन होगे? तब तक के उन्नत कर बो अल्लाह पाक जिन्हों आमदे सकुल के कुरान शुद्ध कराने टा फरोज जिन्हा पढ़ते ही होगे। कुरान पढ़ा जे फरोज एक औरता नमाज पढ़ा रोज़ा रखा हौस करा जाका दे गुलो फरोज जिन्हा कोठा बोला है चौनी पढ़े। किंतु कुरान पढ़ो एक औरता बोले ही अल्लाह पाक आयत ना दिल कर तुम रॉबिन नामे पढ़ो ये पढ़ो माने कुरान पढ़ो कुरानेर ज्ञान और जन करो इस्तमी ज्ञान दिनी ज्ञान और जन करो ये भी पढ़े अल्लाह का कोडर करे चना पिछे कुरानेर ज्ञान इसे पुत्रम फरोस्ता ना बालन करे ये इस्तम शुरू हर बारो बसुर पर नमाज़ पढ़ो जैसे अपने पुत्रम दा सराय दिया अपने बारो बसुर शुरू पुत्रम विधान चिलो कुरान पढ़ाई टापनी पढ़ें ना ही इधर बुरे सोड़ो बेला या बजान पढ़ाई ना ही शेठा दुहाई दिल अल्लाह कसे माप पाज बेना पुत्ते के उन्नत करो बाम रख पुत्ते के जनो कुरान पुत्ते परी अल्लाह पाक तो विधान करो बोले आमीन वाखिर दावान ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन सुबहानक अल्लाहुम